ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കേരള പി എസ് സി എക്സാം ടോപ്പർ കേരള പി എസ് സി എക്സാം ടോപ്പറിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ജലദോഷം മുതൽ എയ്ഡ്സ് വരെയുള്ള നിരവധി രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതിസൂക്ഷ്മ ജീവികളാണ് വൈറസുകൾ അപ്പോൾ വൈറസുകളെ കുറിച്ചുള്ള പി എസ് സി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പോൾ അടുത്തോട്ടുള്ള കൊറോണ വൈറസ് സിക്ക വൈറസ് അതുപോലെ തന്നെയുള്ള നമ്മുടെ മറ്റുള്ള വൈറസ് എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും കാരണകാരിയും അതിൻ്റെ പി എസ് സി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ മുഴുവനായി കാണാൻ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ അതുപോലെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ശ്രദ്ധിക്കണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം വൈറസ് രോഗങ്ങൾ ജലദോഷം മുതൽ എയ്ഡ്സ് വരെയുള്ള നിരവധി രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതിസൂക്ഷ്മ ജീവികളാണ് വൈറസുകൾ ജീവൻ ഉള്ളതിനു വേണ്ട പ്രത്യേകതകൾ മിക്കതും ഇല്ലാത്ത കൂട്ടരാണിവർ അതായത് വൈറസുകൾക്ക് ജീവൻ ഉള്ളതിനു വേണ്ട പ്രത്യേകതകൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാത്തവരാണിവർ വൈറസുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖ അറിയപ്പെടുന്നത് വൈറോളജി എന്നാണ് ആദ്യത്തെ വൈറസ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ ബെയ്ജാക് കണ്ടെത്തിയ പുകയില മൊസൈക് വൈറസാണ് ടുബാക്കോ മൊറോസൈക് വൈറസാണ് ഏറ്റവും ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയ വൈറസ് വൈറസുകളെ ജീവിക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കൾ എന്ന് വിളിക്കാം ഇവയ്ക്ക് സാധാരണ ജീവികൾക്കുള്ളത് പോലെ കോശമോ കോശദ്രവ്യമോ മർമ്മമോ ഒന്നുമില്ല ആകെയുള്ളത് ജനിതക പദാർത്ഥമായ ഡി എൻ എയോ ആർ എൻ എയോ മാത്രമാണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവയ്ക്ക് ആതിഥേയ കോശത്തെ ആശ്രയിച്ച് മാത്രമേ ജീവിക്കാൻ കഴിയൂ കോശത്തിന് പുറത്ത് ഇവ ജീവനറ്റവേ ആയിരിക്കും അതായത് ജീവനില്ലാത്തവേ ആയിരിക്കും കോശങ്ങളുടെ പുറത്ത് അപ്പോൾ വൈറസുകളെ നമുക്ക് ജീവിക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാൻ കഴിയും സൂക്ഷ്മ ജീവികളായ ബാക്ടീരിയകൾ വളരെ ചെറുതാണ് വൈറസുകൾ സൂക്ഷ്മ ജീവികളായ ബാക്ടീരിയേക്കാൾ വളരെ ചെറുതാണ് വൈറസുകൾ വലിയ വൈറസുകളിൽ ഒന്നായ പോക്സ് വൈറസിന് ഏറ്റവും ചെറിയ ബാക്ടീരിയയുടെ വലിപ്പമേ ഉള്ളൂ ഇരുപത് നാനോമീറ്റർ മുതൽ മുന്നൂറ് നാനോമീറ്റർ വരെയാണ് സാധാരണ വൈറസുകളുടെ വലിപ്പം ഇരുപത് നാനോമീറ്റർ മുതൽ മുന്നൂറ് നാനോമീറ്റർ വരെയാണ് സാധാരണ വൈറസുകളുടെ വലിപ്പം രോഗഹേതുവാകുന്ന വൈറസ് ഘടനയെ വിറിയോൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഒരു വിറിയോണിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗം മാംസാവരണമുള്ള ഒരു ന്യൂക്ലിക് ആസിഡാണ് ഇത് ആർ എൻ എയോ ഡി എൻ എയോ ആവാം ഈ മാംസാവരണത്തെ ക്യാപ്സിഡ് എന്നും മാംസാവരണമുള്ള ന്യൂക്ലിക് ആസിഡിനെ ന്യൂക്ലിയോ ക്യാപ്സിഡ് എന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്നു അതായത് ഈ മാംസാവരണമുള്ള ഇതിന് ക്യാപ്സിഡ് എന്നും മാംസാവരണമുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡിനെ ന്യൂക്ലിയോ ക്യാപ്സിഡ് എന്നുമാണ് വിളിക്കുന്നത് ആതിഥേയ കോശത്തിൻ്റെ കോശഭിത്തിയിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരുന്ന് വൈറസിൻ്റെ ജനിതക വസ്തുവിനെ കോശത്തിനുള്ളിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്നത് ഈ ക്യാപ്സിഡാണ് വൈറസുകളെ അവയിലെ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ടായി തിരിക്കാം ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ആർ എൻ എ ഉള്ളവയോ റൈബോ വൈറസ് എന്നും ഡി എൻ എ ഉള്ളവയെ ഡി ഓക്സി റൈബോ വൈറസ് എന്നും വിളിക്കുന്നു വൈറസുകളെ അവയിലെ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ടായി തരം തിരിക്കാം ഒന്നാമത്തത് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ആർ എൻ എ ഉള്ളവയെ റൈബോ വൈറസ് എന്നും ഡി എൻ എ ഉള്ളവയെ ഡി ഓക്സി റൈബോ വൈറസ് എന്നും വിളിക്കാം ജലദോഷം ജലദോഷം ഏറ്റവും പരിചിതമായ വൈറസ് രോഗമാണ് ജലദോഷം പിക്കോർണ വൈറസ് ഇനത്തിൽപ്പെടുന്ന റൈനോ വൈറസുകളാണ് ജലദോഷത്തിന് കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് ടെററും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹപ്രവർത്തനവും ചേർന്നാണ് ഈ റൈനോ വൈറസിന് വേർതിരിച്ചെടുത്തത് അടുത്ത അസുഖമായ ഇൻഫ്ലുവൻസ അഥവാ ഫ്ലൂ ആർ എൻ എ വൈറസുകളായ മിക്സോ വൈറസുകളാണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ പരത്തുന്നത് രോഗിയുടെ തുമ്മലിലും ചീറ്റലിലും മറ്റും വഴി വായുവിലൂടെ രോഗാണു പരക്കും ശ്വസന വ്യവസ്ഥയാണ് 
ഇൻഫ്ലുവൻസ രോഗം ബാധിക്കുന്നത് അടുത്തത് അഞ്ചാം പനി അഥവാ മീസൽസ് മിക്സോ വൈറസുകളാണ് ഈ രോഗത്തിന് കാരണം രോഗിയുമായുള്ള അടുത്ത സമ്പർക്കം വഴി വായുവിലൂടെ ഈ രോഗം പകരുന്നു അഞ്ചാം പനി അഥവാ മീസിൽസ് മിക്സോ വൈറസുകളാണ് രോഗാണു അടുത്തത് മഞ്ഞപ്പനി ഈഡിസ് ഈജിപ്റ്റി എന്ന കൊതുക് പരത്തുന്ന ആർബോ വൈറസുകളാണ് മഞ്ഞപ്പനിക്ക് കാരണം ഈഡിസ് ഈജിപ്റ്റി എന്ന കൊതുക് പരത്തുന്ന ആർബോ വൈറസുകൾ ആണ് മഞ്ഞപ്പനിക്ക് കാരണം ഡെങ്കിപ്പനി ആർബോ വൈറസ് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഡെങ്കി വൈറസുകളാണ് രോഗകാരണം ഈഡിസ് ഈജിപ്റ്റി കൊതുകളാണ് ഈ രോഗവും പരത്തുന്നത് ആർബോ വൈറസ് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഡെങ്കി വൈറസുകളാണ് ഡെങ്കിപ്പനിക്ക് രോഗകാരണം ഈഡിസ് ഈജിപ്റ്റി കൊതുകുകളാണ് ഡെങ്കിപ്പനിയും പരത്തുന്നത് ജപ്പാൻ ജ്വരം ആർബോ വൈറസുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെടുന്ന ഫ്ലാവി വൈറസുകളാണ് ജപ്പാൻ രോഗകാരണം ജപ്പാനിൽ നിന്നും ഈ രോഗത്തെക്കുറിച്ച് ആദ്യ റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നതുകൊണ്ടാണ് ജപ്പാൻ ജ്വരം എന്ന പേരിൽ ഈ രോഗം അറിയപ്പെടുന്നത് ക്യൂലക്സ് കൊതുകുകളാണ് രോഗം പരത്തുന്നത് ആർബോ വൈറസുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെടുന്ന ഫ്ലാവി വൈറസുകളാണ് ജപ്പാൻ ചുരത്തിന് കാരണം അടുത്തത് പേപ്പട്ടി വിഷബാധ അഥവാ റാബിസ് തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കുന്ന പ്രത്യേക തരം ആർ എൻ എ വൈറസുകളാണ് രോഗകാരണം പേപ്പട്ടികളിൽ നിന്നു രോഗം പകരുന്നത് പൂച്ചയിലും കുറുക്കലിലും വവ്വാലിലും മറ്റും ഈ രോഗാണുവിൻ്റെ വാഹകരാവാറുണ്ട് ഹൈഡ്രോഫോബിയ എന്നും ഈ രോഗത്തിന് പേരുണ്ട് അപ്പോൾ പേപ്പട്ടി വിഷബാധയ അഥവാ റാബിസിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഹൈഡ്രോഫോബിയ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ ലൂയിസ് പാസ്റ്ററാണ് പേപ്പട്ടി വിഷത്തിനുള്ള റാബിസ് വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് പേപ്പട്ടിയുടെ കടിയേറ്റ ജോസഫ് മിസ്റ്റർ എന്ന ബാനലിലാണ് ഇത് ആദ്യമായി പരീക്ഷിച്ചത് പരീക്ഷണം വിജയകരമായിരുന്നു ജോസഫ് മിസ്റ്റർ രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു ശ്രദ്ധിക്കുക ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ ലൂയിസ് പാസ്റ്ററാണ് പേപ്പട്ടി വിഷത്തിനുള്ള റാബിസ് വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ചിക്കൻ പോക്സ് വാരിസെല്ല സോസ്റ്റർ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട വൈറസുകളാണ് ചിക്കൻ പോക്സിന് കാരണം ഇതേ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട രോഗാണുക്കൾ ഹെർപ്പിസ് സോസ്റ്റർ എന്ന രോഗവും ഉണ്ടാക്കും ശരീരത്തിന് പുറമെ ഏതെങ്കിലും നാടിയുടെ വിതരണ മേഖലയിൽ തടിപ്പും വേദനയും ഉണ്ടായി പെട്ടെന്ന് കുപിളകൾ രൂപപ്പെടുന്ന രോഗമാണിത് ചിക്കൻ പോക്സ് വാരിസെല്ല സോസ്റ്റർ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട വൈറസുകളാണ് ചിക്കൻ പോക്സ് പരത്തുന്നത് മഞ്ഞപ്പിത്തം രക്തത്തിലെ ബിലുറൂബിൻ എന്ന രാസവസ്തുവിൻ്റെ അളവ് അസാധാരണമായി വർദ്ധിക്കുകയും കണ്ണിനും തൊലിക്കും മഞ്ഞ നിറം പ്രകടമാകുകയും ചെയ്യുന്ന അസുഖമാണ് മഞ്ഞപ്പിത്തം പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും മഞ്ഞപ്പിത്തം ഉണ്ടാവാം ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് വൈറസ് ബാധ മൂലവും മഞ്ഞപ്പിത്തം ഉണ്ടാകും ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ ജലത്തിലൂടെയും ഭക്ഷണ പാനീയങ്ങളിലൂടെയും പകരുന്ന രോഗമാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ എന്ന രോഗം ജലത്തിലൂടെയും ഭക്ഷണ പാനീയങ്ങളിലൂടെയും പകരുന്ന രോഗമാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി രക്തത്തിലൂടെയും സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലൂടെയും കുത്തുവെപ്പിലൂടെയും ഒക്കെയാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി രോഗം പകരുന്നത് ഈ രോഗം ബാധിച്ചവർ അഞ്ചു മുതൽ പത്ത് ശതമാനം വരെ രോഗികൾ രോഗാണുവാഹകരായി തുടരാറുണ്ട് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി രക്തത്തിലൂടെയും സുരക്ഷിതമില്ലാത്ത ലൈംഗിക ബന്ധനത്തിലൂടെയും കുത്തുവയ്പിലൂടെയുമാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി രോഗം പകരുന്നത് റുബല്ല അഥവാ ജർമ്മൻ മീസിൽസ് ടോഗോ വൈറസ് ആണ് റുബല്ല അഥവാ ജർമ്മൻ മീസിൽസിന് കാരണം ഗർഭിണികളിൽ ഈ രോഗം വന്നാൽ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന് വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് റുബല്ല അഥവാ ജർമ്മൻ മീസിൽസ് മുണ്ടിനീര് അഥവാ മംസ് ഉമിനീർ ഗ്രന്ഥിയുടെ ബാധിക്കുന്ന രോഗമാണ് മുണ്ടിനീര് പാരാമിക്സോ വൈറസുകളാണ് മുണ്ടിനീര് രോഗത്തിന് കാരണം പിള്ളവാദം അഥവാ പോളിയോ മിലിറ്റസ് എൻട്രോ വൈറസ് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട മൂന്ന് തരം വൈറസുകൾ ടൈപ്പ് വൺ ടൈപ്പ് ടു ടൈപ്പ് ത്രീ ആണ് ഈ രോഗത്തിന് കാരണം രോഗികളുടെ വിസർജ്ജങ്ങൾ വഴി രോഗം പകരും 
രോഗാണുക്കൾ നാഡീവ്യൂഹത്തെ ബാധിക്കുകയും നാഡീകോശങ്ങൾ നശിക്കുകയും ശക്തി നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു എൻട്രോ വൈറസ് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട മൂന്ന് തരം വൈറസുകളാണ് പിള്ളവാദം അഥവാ പോളിയോമിലിറ്റസിന് കാരണം പിള്ളവാദത്തിന് ചികിത്സയില്ല പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പുകൾ വഴി പ്രതിരോധം നേടാൻ മാത്രമേ കഴിയൂ പിള്ളവാദത്തിനുള്ള സാൽക്ക് പോളിയോ വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ജൊനാക് സാൽക്കാണ് ഓറൽ പോളിയോ വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആൽബർട്ട് സാബിനുമാണ് അടുത്ത വൈറസ് രോഗമായ ചിക്കൻ കുനിയ ഈഡിസ് ഈജിപ്റ്റി എന്ന കൊതുക് വഴി പരത്തുന്ന വൈറസ് രോഗമാണ് ചിക്കൻ കുനിയ ഈഡിസ് ഈജിപ്റ്റി എന്ന കൊതുക് പരത്തുന്ന വൈറസ് രോഗമാണ് ചിക്കൻ കുനിയ അടുത്തത് എയ്ഡ്സ് അക്യൂഡ് ഇമ്മ്യൂൺ ഡെഫിഷ്യൻസി സിൻഡ്രോമാണ് എയ്ഡ്സ് അക്വേഡ് ഇമ്മ്യൂൺ ഡെഫിഷ്യൻസി സിൻഡ്രോമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ആർജിത പ്രതിരോധ ശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് എയ്ഡ്സ് ഹ്യൂമൺ ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി വൈറസ് എച്ച് ഐ വി മൂലമാണ് ഈ രോഗം ഉണ്ടാകുന്നത് സുരക്ഷിതമില്ലാത്ത ലൈംഗിക ബന്ധം രക്തദാനം കുത്തുവയ്പുകൾ എന്നിവയിലൂടെ ഈ രോഗം പകരുന്നു മാതാവിൽ നിന്ന് ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിലേക്കും എയ്ഡ്സ് രോഗം പകരാം ഇപ്പോൾ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും പിടിച്ചുലയ്ക്കുന്ന കൊറോണ വൈറസ് സാർസ് സാർസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിവിയർ അക്വേറ്റ് റെസ്പിറേറ്ററി സിൻഡ്രോം മെർസ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് റെസ്പിറേറ്ററി സിൻഡ്രോം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്നിവ ശ്വസന വ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്ന വൈറസ് രോഗങ്ങളാണ് ജനിതക മാറ്റം വന്ന കൊറോണ വൈറസ് ആണ് മെർസിനും സാർസിനും കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിനും കാരണമായത് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധിക്കുക ജനിതക മാറ്റം വന്ന കൊറോണ വൈറസ് ആണ് മെർസിനും സാർസിനും കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിനും കാരണമായത് വസൂരി അഥവാ സ്മോൾ പോക്സ് വാരിയോള മെർജർ വൈറസ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് വസൂരി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് മെയ് എട്ടിന് വസൂരി രോഗം ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് തുടച്ചു നീക്കിയതായി ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു എഡ്വാർഡ് ജെന്നർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത വാക്സിനേഷൻ ആണ് ഇതിനു സഹായമായത് വാക്സിനീയ വൈറസ് ആണ് വസൂരി വാക്സിനായി എഡ്വാർഡ് ജെന്നർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് വാരിയോള മെർജർ വൈറസ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് വസൂരി അഥവാ സ്പോൾ പോക്സ് അടുത്തത് നിപ്പ ഹെനിപ്പ വൈറസ് ജീനസിലെ ഒരു ആർ എൻ എ വൈറസ് ആണ് നിപ്പ മലേഷ്യയിലെ സുങ്കായ് നിപ്പ എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ വൈറസ് ബാധ മൂലമുള്ള ആദ്യ സംഭവം രേഖപ്പെടുത്തിയത് എന്നുകൊണ്ടാണ് നിപ്പ വൈറസ് എന്ന പേര് വന്നത് വൈറസ് ബാധയുള്ള റിറ്റോപ്പസ് വവ്വാലുകളിൽ നിന്നോ പന്നികളിൽ നിന്നോ മനുഷ്യരിലേക്ക് പകരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് രോഗം ബാധിച്ച മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് മറ്റു മനുഷ്യരിലേക്കും പകരാം അപ്പോൾ ഹെനിപ്പ വൈറസ് ജീനിയസിലെ ഒരു ആർ എൻ എ വൈറസ് ആണ് നിപ്പ എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക സിക്ക വൈറസ് ഫ്ലാവി വേറിഡ കുടുംബത്തിൽ അംഗമായ സിക്ക വൈറസ് മൂലം മനുഷ്യരിലും മൃഗങ്ങളിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗമാണ് സിക്ക വൈറസ് രോഗം ഈഡിസ് ഈജിപ്റ്റി കൊതുകളാണ് രോഗം പരത്തുന്നത് ഫ്ലാവി വേറിഡ കുടുംബത്തിൽ അംഗമായ സിക്ക വൈറസ് മൂലം മനുഷ്യരിലും മൃഗങ്ങളിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗമാണ് സിക്ക വൈറസ് രോഗം അടുത്തത് എബോള എബോള വൈറസ് ജീനിയസിൽ പെടുന്ന അഞ്ച് വൈറസുകളിൽ നാലെണ്ണമാണ് മനുഷ്യരിൽ എബോള രോഗത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എബോള രോഗബാധ ആദ്യമായി കാണപ്പെട്ടത് കോങ്കോയിൽ എബോള എന്ന നദിയുടെ തീരത്തുള്ള ഒരു ഗ്രാമത്തിലായതിനാൽ എബോള ഡിസീസ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടു പന്നിപ്പനി അഥവാ എച്ച് വൺ എൻ വൺ ഓർത്തോമിക്സോ വൈറസ് കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഇൻഫ്ലുവൻസ എ വൈറസ് ബാധ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗബാധയാണ് പന്നിപ്പനി അഥവാ സ്വൈൻ ഫ്ലൂ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് വൺ എൻ വൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ പന്നിപ്പനി അഥവാ എച്ച് വൺ എൻ വൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓർത്തോമിക്സോ വൈറസ് കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഇൻഫ്ലുവൻസ എ ഇൻഫ്ലുവൻസ എ വൈറസ് ബാധ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗബാധയാണ് പന്നിപ്പനി അഥവാ സ്വൈൻ ഫ്ലൂ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് വൺ എൻ വൺ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് 
താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് കേരള പി എസ് സി എക്സാം ടോപ്പർ ഇന്നത്തെ ഈ വൈറസ് രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുവരെ കേരള പി എസ് സി എക്സാം ടോപ്പർ എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് പ്രസ് ബെലൈക്കൺ ഫോർ ഫോർ ഓൾ ന്യൂ വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഈ ചാനലിൽ എല്ലാ ദിവസവും പി എസ് സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലേറ്റസ്റ്റ് വീഡിയോസ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രാവിലെ ആറു മണിക്കും വൈകിട്ട് എട്ട് മണിക്കുമാണ് നമ്മൾ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോസ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കും ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുമേ ഇല്ലേ താങ്ക് യു 